ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉഴുന്ന് പച്ചരി ഈസ്റ്റ് ഇതൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സിനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയാണത് ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിലും മേലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മുഴുവനായിട്ടില്ല അത്രയ്ക്കും റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല കട്ട തൈരാണ് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള നല്ല കട്ട തൈര് പിന്നെ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു വലിയ ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് റവ ചേർത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്തു ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നല്ല കട്ടി തൈരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കട്ടി തൈരായത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ഒരു അരക്കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റവയും അരിപ്പൊടിയും ഈ തൈരും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിലൊരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിന് നമുക്ക് ദോശപ്പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സാധാരണയായിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര വെള്ളം വേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ അത് അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലൂസുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ റവ കുറച്ചേറി ഇരുന്നാൽ കട്ടിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ കറക്റ്റാവും ഞാനിവിടെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഈ ബാറ്ററിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബാറ്ററായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുളിദോശമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതിക്കുള്ള നല്ലൊരു ബാറ്ററായിട്ട് നല്ല പുളിയൊരു മണ പുളിയുടെ ഒരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ദോശക്കല്ല് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഓരോ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് പരത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം ബബിൾസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് അതൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം നമ്മുടെ ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ നല്ലൊരു ദോശയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദോശ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് റവ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ദോശയാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആരും തന്നെ പറയില്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യം പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും തൈര് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരി ഉഴുന്നൊക്കെ വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നു പോയാലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പുളിദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് പുളിദോശയുടെ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അതായത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കുറച്ച് തൈരും പിന്നെ കുറച്ച് റവയും അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ